നമസ്കാരം ഫേസ് ടു ഫേസിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മുതിർന്ന നാടക പ്രവർത്തകനും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂരാണ് ഈ ആഴ്ച ഫേസ് ടു ഫേസിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഗതം നമസ്കാരം പ്രവാസ ലോകത്തെ നാടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഒരു നാടകോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ യു എയിലേക്കുള്ള ഈ വരവ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവാസ നാടകങ്ങളിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം യു എയിൽ വലിയ രീതിയിൽ മലയാള നാടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വലിയ നാടകോത്സവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവാസ നാടകത്തെ നാടകങ്ങളെ അങ്ങ് കാണുന്നത് ഈ പ്രവാസ നാടക വേദിയുമായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനെ ഞാൻ അപ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഭാരത് ഭവൻ്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നാട് തിയേറ്റർ പുതിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻസ് പുതിയ സെൻസിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയുണ്ട് ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയാലും ഇത് കൂടെ കൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഇവിടെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു അർപ്പണ മനോഭാവം ഇത് ഇവിടെ പല ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലും തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നാടകം എന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന കലാരൂപമാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുവാനും തുറന്ന് പറയുവാനും പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ വിഷ്വൽവൈസായിട്ടും അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിയേറ്റർ ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ശക്തമായിട്ട് ഇപ്പം കെ എസ് സി നടത്തുന്ന കേരള സോഷ്യൽ സെൻറ്റർ നടത്തുന്ന നാടകോത്സവം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി മുടങ്ങാതെ ഈ നാടക മത്സരം നടത്തുന്നു അതിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള വളരെ വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള സംവിധായകർ വന്ന് ഇവരിവിടെ മൂന്ന് മാസം അത് പരിശീലിച്ച് വളരെ കൃത്യതയോട് കൂടിയിട്ട് അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ ഭാവുകത്വം ഉണ്ടാകുന്നു വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പുതിയ സെൻസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ കോവിഡൊക്കെ നമ്മളുടെ ദൃശ്യ ലോകമൊക്കെ വല്ലാണ്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ നാടകങ്ങൾ കാണണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു പേസിലാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുക പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണ് നമ്മളേറ്റവും വല്ലാണ്ട് അടുപ്പിക്കുന്നത് നാടകത്തോട് നമ്മുടെ നാടിനോട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കൃതിയോട് വല്ലാത്ത മാനവികതയോടൊക്കെ സ്നേഹമുള്ള ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറേ കൂടി ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു എൺപതുകളിൽ തൊണ്ണൂറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ അമേച്ചർ നാടക മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വലിയ വാശിയിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സംഘടനകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ കറക്റ്റ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ പിന്നെ എഴുപത് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ വെയിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ പുതിയ കാലത്തുള്ള തിയേറ്ററിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ പല ശൈലികളൊക്കെ ഇവിടുത്തെ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർ നാടിനെ വിട്ടിട്ട് അല്ല ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുന്ന വേദനകളും മാവലാദികളും അവരുടെ സ്നേഹവും ഈ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രമേയങ്ങളൊക്കെ പുതിയ വിഷ്വൽ ഡിസൈനിൽ ഡിജിറ്റൽ കാലമാണല്ലോ ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാലത്തിനനുസൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റലി അവർ ചില തിയേറ്ററിലൊക്കെ അതിന് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചില ഡിജിറ്റൽ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ തിയേറ്റർ ലോകത്ത് പല രീതിയിലും വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേഴ്സീവ് തിയേറ്ററൊക്കെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലൊക്കെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അരങ്ങിൽ ലൈവായിട്ട് ആൾക്കാർ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ചെറിയൊരു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് കൂടി വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരികിലൂടെ പുഴയൊഴുക്കും കിളികൾ പാടുന്നതും മേഘങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതും മഴ തോരുന്നത് പോലുള്ള ഫീലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവം തിയേറ്ററിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ അനുരണനങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ജൈവികതയുടെ കലയാണ് അത് സജീവമായിട്ട് ജീവനുള
ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാറിൻ്റെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ചെയ്തിരുന്നു അത് അബുദാബി ശക്തി തിയേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം റിഹേഴ്സൽ എടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ അവതരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് രണ്ട് ഷോകളായിട്ടാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഫുൾ ഓഡിയൻസ് ആയിരുന്നു അന്ന് അത് അവർ അവരുടെ ഒരു അവർ നാടകത്തോട് കാണിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതും ഇതിലെ കഥയുടെ സാധ്യതകളും വിഷ്വലൈസേഷൻ സാധ്യതയും കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ പുതിയ ചലനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാസ രംഗത്തുള്ള കലാകാരന്മാരും പ്രേക്ഷകരും എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയാം വലിയ ഊർജ്ജമാണ് അന്ന് അന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന നാടകം എനിക്ക് തന്നത് ഒരു ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ നാടകബോധത്തെ പത്ത് വർഷം മുമ്പോട്ട് ചലിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാറിൻ്റെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് സാൻവിച്ച് തിയേറ്ററിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പഠനകാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് സാർ സാറതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയുകയും ആ നാടകം കാണാൻ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വരികയും ഒരുപാട് പിന്നെ പ്രോത്സാഹനം തരികയും ചെയ്തിരുന്നു എം ടി സാറിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും ഈ നാടകം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പല ഇടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും സംവിധാനം ആണ് എൻ്റെ ഐച്ഛിക വിഷയമാക്കി എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം എന്നിൽ ഉണ്ടായത് അതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ അബുദാബിയിൽ വന്നിട്ട് ശക്തി തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അവിടുത്തെ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും ഒക്കെ വെച്ച് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടോളം അഭിനേതാക്കളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു രണ്ട് വേദികളിൽ അത് അവതരണങ്ങൾ നടന്നു നിറഞ്ഞ ഓഡിയൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള ചർച്ചകൾ ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പല പല സെക്ഷനായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാടകരംഗത്തെ പുതിയ ചലനം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ നമ്മുടെ ചെറുകഥയെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ എങ്ങനെ അരങ്ങ് ഭാഷയിലേക്ക് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഒരു നാടകം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു ചർച്ച മാക്സിമം ഉണ്ടായേക്കാം പിന്നെ തീർന്നു പക്ഷേ ഇതതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു അല ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കലാരംഗത്ത് ുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ ചലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം തരുന്ന ഒരു ഒരു മനസ്സ് ശരിക്കും പ്രവാസി മലയാളികളായിട്ടുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നാടക വേദിയോട് ജനകീയ കലയായ നാടകത്തോട് കാണിക്കുന്ന ആത്മാർപ്പണം അതിനു മുമ്പിൽ വലിയ ആദരവാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജൂറി ഇതിലിരിക്കുന്ന സമയത്തും പിന്നെ അതിൻ്റെ വിധികർത്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുൻപ് വന്ന സമയത്തും ഒക്കെ തോന്നിയതും അത് തന്നെയാണ് എത്രമാത്രം ജോലി തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് അരങ്ങിനോട് അത്രമാത്രം ഓരോ ക്യാരക്ടറിനെയും ആ പ്രമേയത്തെയും ഒക്കെ അതിശക്തമായിട്ട് അരങ്ങിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സമയം കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ജനങ്ങളോട് സമൂഹത്തോട് കലയോട് വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്തോടൊക്കെയുള്ള അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു അതിന് മുമ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ആദരവാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു കലാകാരന എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഈ പ്രമോദനൊക്കെ പോലെയുള്ള പ്രമുഖരായ ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ നാടകങ്ങളുമായി ഇവിടേക്ക് എത്താറുള്ളത് മൂലകഥ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായ നാടകാവിഷ്കാരങ്ങളാണ് പല പലതും കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ പക്ഷേ ഈ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ കളികൾക്കപ്പുറം ഇതിന് ആയുസുണ്ടാവുന്നില്ല അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും മറ്റൊരു നാടകമായിരിക്കും ആ സംഘടന ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ മികച്ച നാടകങ്ങളും രചനകളും ഒക്കെ മൂലകഥ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല ഒരു കൊല്ലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് ആയുസില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മലയാള നാടക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ട നാടകങ്ങൾ പോലും വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമില്ലേ സത്യം നിങ്ങൾ അതിൽ കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ അവതരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ
നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ആ നാടകം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അവതരണങ്ങളിൽ പിടഞ്ഞൊടുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ അത് അത്തരം ഒരു ചലനം അത്തരം പുതിയ രീതികൾ സമീപന രീതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ അറിയണമെങ്കിൽ അത് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ അവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അവർ ചെയ്യുന്ന ശൈലികൾ ഇവിടേക്ക് അവതരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൻ്റെ രീതികൾ ഇതിൽ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ട് ഒന്നിലും അത് ഡിജിറ്റലി ആർക്കേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള നാടകങ്ങളൊക്കെ പല സമിതികളും ഒരേ രചനകൾ വെച്ച് കളിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പ്രവാസ ലോകത്തെ നാടകങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും പല സമിതികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആ പഴയ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ തിയേറ്ററിൽ അതുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു രചന വെച്ച് അത് ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ പി എസ് സിയുടെ അമ്പതാമത്തെ നാടകവും അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ നാടകവും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അമ്പതാമത്തെ നാടകം ഇന്നലകളിൽ ആകാശം ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ആ വർഷത്തെ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സംവിധായകൻ അടക്കമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വർഷം ചെയ്തത് അമ്പത്തൊന്നാമത്തത് ദ്രാവിഡ വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടനാട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറിയായിട്ട് മാറുന്നത് അതിൻ്റെ മൂന്ന് തലമുറയിലുള്ള കഥ പറഞ്ഞ നാടകമാണ് അതും ആ വർഷത്തെ ആറ് അവാർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പലയിടങ്ങളിലേക്ക് ആ നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ തിയേറ്ററിന് പലയിടങ്ങളിലേക്ക് നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൽ അഭിനേതാക്കളും ടെക്നീഷ്യന്മാരും അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നു ഇവിടെ അത് നടക്കില്ല അതിന്റെ പിന്നാലെ യാത്ര ചെയ്ത് പോകാനുള്ളതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ പലതും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ അമേച്ചുർ തിയേറ്ററോടും അന്വേഷണാത്മക നാടക വേദിയോടൊക്കെ ഇതിനോട് വല്ലാത്ത പേഷൻ ഇപ്പം താങ്കൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആക്ടറായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ന്യൂ മീഡിയേൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ടെലിവിഷൻ മേഖലയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിരക്കും ബഹളങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു തേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് അരങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തണം ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് ഒരു വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുകയാണ് അത് അപ്പോൾ ഈ പേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അതാണ് ഇവർ കുറേ കൂടി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഡിജിറ്റൽ ആർക്കേവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്നത്തേക്കും അടുത്ത ആൾക്കാർക്കും കൂടെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കരുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഒക്കെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് കൂടി എത്തേണ്ടതില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ കാണുകയും പ്രവാസ മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവാസ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവല് സംഗീത നാടക അക്കാദമി വളരെ സജീവമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എ കെ ബാലൻ സാർ കൾച്ചറൽ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും സജി ശ്രീയാൻ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പിന്നെ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രവാസ ലോകത്തു നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന നല്ല നാടകങ്ങളുടെ അവതരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ലോകം അവരുടെ പുതിയ രംഗഭാഷ ശൈലികളൊക്കെ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലേക്ക് വന്ന് അത് കാണാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു നാടകരംഗത്തിൻ്റെ ഒരു നിലവിലെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ നോക്കണം ഒരു സുവർണകാലം പോയി പോയി എന്നൊക്കെ പഴയ നാടക പ്രവർത്തകരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിലയ്ക്കുള്ള ഉത്സവ പറമ്പുകളിലെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് നാടക വേദിക്ക് മുന്നിലില്ല എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാവി അങ്ങ് കാണുന്നത് ശരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ അറുപതുകളും എഴുപതുകളും ഒക്കെ തിളച്ച് മറിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെയൊക്കെ ഒരുപോ ഒരുപോലെ ആകർഷിച്ച ഒരു അത്തരം ഒരു ഒരു നല്ല കരുത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ നാടക വേദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്വേഷണാത്മക നാടക വേദിയിലായാലും പ്രൊഫഷണൽ തിയേറ്ററിലായാലും മറ്റ് മേഖലകളിലായാലും മറ്റ് ഗ്രാമീണ നാടക വേദിയിലൂടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ നല്ല ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്രമാത്രം നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നാടകത്തെയും കഥാപ്രസംഗത്ത
ഒരു രീതിയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മലബാർ നാടകവേദി കെ പി എ സി പിന്നെ മറ്റ് അന്വേഷണാത്മക നാടകവേദി ജി ശങ്കര പിള്ള സാർ തനത് നാടകവേദിയുടെ കാവാലൻ നാരായണ പണിക്കർ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചലനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പം പുതിയ രീതിയിൽ നാടകങ്ങൾ പുതിയ തലമുറ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ടിക്കറ്റ് ഷോയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിന് പുതിയ ജനറേഷനുമായിട്ടും പഴയ തലമുറയിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് വിങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പ്രമോദായിട്ട് ഒരു സംസാരത്തിൽ നാടകത്തോട് വല്ലാത്തൊരു പാഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ നാടകത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കലകളോടുള്ളൊരു താല്പര്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ശരിക്കും നാടകം നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അന്നും ഇന്നും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി പറയാവുന്ന നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നാടകം ഇപ്പോൾ സഫ്തറഷ്മിയെ പോലെയൊക്കെയുള്ള നാടക പ്രവർത്തകർ ഡൽഹിയിലെ തെരുവീതികളിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ശക്തികൾക്കെതിരെയൊക്കെ ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ അരങ്ങ് നിർത്തിയില്ല അവർ ജനനാട്യമഞ്ച് പോലുള്ള നാടകങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് തോപ്പിൽ ബാസിയെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കെ പി എ സി പോലെയുള്ള നാടക സംഘത്തിലൂടെ എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് കെ ടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് പോലുള്ള നാടകങ്ങൾ എഴുതി മലബാർ നാടകവേദിയിലാണെങ്കിൽ ഇടശ്ശേരിയും ചെറുകാടും കേതാമൂതനും ഒക്കെ എത്ര എത്ര നാടകങ്ങൾ എഴുതി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ചലിപ്പിച്ച രംഗവേദികളാണ് നാടകം നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ പുനർനിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നാടകത്തിന് കേരളത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തന്നെ നാടകത്തിന് വലിയ പങ്കാളിത്തം വലിയ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് വലിയ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് ഇപ്പം അഗസ്റ്റോ പോളിനെ പോലെയുള്ള ഒരു വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള നാടക സൈദ്ധാന്തികൻ തിയേറ്റർ ഓഫ് ഓപ്പറസ്ഡ് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ നാടകവേദിയുടെ വക്താവാണ് അഗസ്റ്റോ പോൾ അഗസ്റ്റോ പോൾ പറയുന്നത് ഓരോ നാടകങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിഹേഴ്സലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേറെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളോ പോപ്പുലാരിറ്റിയോ ഉണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നാടകത്തിൻ്റെ ജനസമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാടകത്തിലൂടെയാണ് എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാടകവേദി ഇപ്പോൾ നാടകരംഗത്ത് നിന്ന് സിനിമാ വേദിയിലേക്ക് പോയി എത്ര പേരെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നസ്രുദ്ദീൻ ഷാ പിന്നെ ഭരത് മുരളി അതുപോലെ തന്നെ തിലകൻ ചേട്ടൻ നെടുമുടി വേണുചേട്ടൻ കെ പി എസ് സി ലളിത ചേച്ചി ഇവരൊക്കെ ആയിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നാടകത്തോട് കാണിക്കുന്ന പാഷൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കിട്ടി അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു സൗകര്യം മമ്മൂട്ടി മമ്മൂക്ക ആയിട്ട് മനോരമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാം മൂഴം എം ടി സാറിൻ്റെ രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ ഭീമനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കർണനായിട്ടും ഒക്കെ മമ്മൂക്ക പകർന്നാടുന്ന ഒരു ഒരു അമ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും കലാമണ്ഡലം പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും മമ്മൂക്കേനും വെച്ച് കൊണ്ടാണ് ആ പത്രം എൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് മമ്മൂക്ക് എന്നോട് പറയുന്നത് പ്രമോദിൻ്റെ മനസ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമ ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ബാല്യകാല സഖി പോലുള്ള ഒരു വലിയ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് എനിക്ക് നാടകത്തിൽ നിന്ന് കൈവന്ന മമ്മൂക്ക നാടകത്തിലൂടെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹമാണല്ലോ എന്നെ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മുരളിയേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൈരളി ടി വിയിൽ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിമിനും ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കും ഒക്കെ അവാർഡ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ മുരളിയേട്ടനും മമ്മൂക്കയുടെ ഒക്കെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ മുരളിയേട്ടൻ ഞാനൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് ഡയറക്ഷൻ പഠിച്ച് വന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു വാത്സല്യം എന്നോടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചോമനതുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകം എൻ്റെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശിവരാമകാരന്തിൻ്റെ ചോമനതുടി എന്ന് പറയുന്ന നോവല് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് സൂര്യ ഫസ്റ്റിന് അവതരിപ്പിച്ച സമയത്താണ് മുരളിയേട്ടനെ കൂടുതൽ അടുത്ത് കാണുകയും കുറേ കൂടി അടുത്ത് ഇടപഴകുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മുരളിയേട്ടന് ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ സമയത്ത് നെയ്ത്തുകാരന് കിട്ടിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുമ്
സാറായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നെ കലാ സംവിധായകനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പാരീസ് ചന്ദ്രേട്ടൻ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫൈനൽ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുരളിയേട്ടൻ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് തിരിച്ച് വന്ന് ഫൈനൽ റിഹേഴ്സൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് മുരളിയേട്ടൻ മരിച്ചുപോയി അതൊരു വലിയ സങ്കടമാണ് ഇന്നത്തേക്കും ഉള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രീം ക്യാരക്ടറായിരുന്നു നമ്മൾ ആ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ കർണൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പകർന്നാടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വല്ലാത്ത എനർജി ഉണ്ട് ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടം ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ നഷ്ടമാണ് മുരളിയേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ കെ എസ് സി നാടക മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എം ആർ ഗോകുമാറിനെയും ലളിത ചേച്ചിനെയും വെച്ചിട്ടാണ് മതിലുകൾ ചെയ്തത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ അന്ന് അരങ്ങിൽ നാരായണി എത്തി ലളിത ചേച്ചി നാരായണിയായിട്ട് അരങ്ങിലെത്തുന്നു ഓഡിയൻസ് ആണ് മതിലുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ബിദോവൻ്റെ ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ സിക്സ്ത് സിംഫണി ബിദോവൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അതിൽ ചെയ്തത് മധുബാലായിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫിലിം സ്റ്റാർസിനെ വെച്ചിട്ട് നാടകം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേരെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നാടകം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള നാടക അഭിനേതാക്കളെ വെച്ച് നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു മിനി സ്ക്രീനിൽ വർക്ക് ചെയ്തു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ നവസങ്കേതങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണ നാടകങ്ങളും അത് സമയം തന്നെ ഈ കച്ചവട സാധ്യതകളുള്ള അത്തരം നാടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ജനകീയ നാടകങ്ങൾ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രമുഖമായിട്ട് ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളരെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി അതുപോലെ ചെയ്യുന്നു കെ പി എസ് സിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ കച്ചവട നാടകത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ നിലവാരം വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ നാടക അന്വേഷണങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കെ പി എസ് സി ഞാൻ രണ്ട് നാടകം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു ലെവൽ ഒരു കൂടുതലായാലും നിങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു മൂന്ന് ചാനലുകളിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ചതും ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സിനിമ ബാല്യകാലസഖി പോലുള്ള ഇപ്പം ബാല്യകാലസഖി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല നാടകങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം സാഹിത്യവുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അത്തരം വലിയ രചനകളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് എൻ്റെ ഒരു പയ്യന്നൂരിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ഞാൻ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരുപാട് ഗ്രാമീണ വായനശാല അവിടെ വരുന്ന നാടകങ്ങൾ അവിടെ തെയ്യങ്ങൾ കളിയാട്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പയ്യന്നൂപ്പുഴയിൽ മലയാളം സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എഡിറ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് സംവിധാനം പഠിക്കാൻ വരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ പി ജി പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുന്നു കൽക്കത്തയിൽ അതിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നു ശാന്തിനികേതനിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്ററി ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അരങ്ങിലേക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ അന്വേഷണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം ബാലികാലസഖി ഇപ്പം ബഷീർ മലയാളി ഏറ്റവും അധികം വായിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ് അതിൽ തന്നെ ബാലികാലസഖി അങ്ങേറ്റം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു രചനയാണ് അതിൽ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും അങ്ങേറ്റം പരിചിതമാണ് അപ്പം അത് സിനിമയിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആസ്വാദകനെ സംബന്ധിച്ച ആകാംക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻസിൻ്റെ ഒരു എലിമെൻ്റ് ഒരു സംവിധായകനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അങ്ങ് ഈ ബഷീറിൻ്റെ ബാലകാല സഖി ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും വായിച്ചറിയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുകഥ താങ്കൾ താങ്കളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ ഇരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഇമേജ് ഉണ്ട് അതിലുള്ള മജീദോ സുഹറയോ ആയിരിക്കില്ല ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം എൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മമ്മൂക്കനെയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിഷാ തൽവാറാണ് സുഹറയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയായിട്ട് മീന ചെയ്യുന്നത് ബഷീറിനെയൊക്കെ പോയി ഈ ബാലികാലസഖയൊക്കെ പോലെ രചനയിൽ നമുക്ക് അത്രമേൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടില്ല കിട്ട
ഇപ്പോഴും അത് സൂര്യ ടി വിയിൽ കൂടെ കൂടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം ഇനിയും ഇപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി താങ്കൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചതിൽ അത് ഉണ്ട് ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയാക്കുമ്പോഴോ നാടകത്തിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇത്രയും വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വരികൾക്കിടയിലുള്ള മൗനങ്ങളെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെയും ദൃശ്യങ്ങളുടെ മറ്റ് സാധ്യതകളെയും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അതിനൊരു ഒരു 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 വലിയ ഒരു ഒരു എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിശ്വഗുരു പോലുള്ള ഒരു നേരത്തെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ ഇരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിച്ചല്ലോ വിശ്വഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ വേറൊരു രാജ്യത്തിനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഏകലോക ദർശനം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു രചന അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരെല്ലാം മോണിറ്ററിൽ വാച്ച് ചെയ്ത് അത് അമ്പത്തൊന്ന് മണിക്കൂറും ഇരുപത് സെക്കൻഡും കൊണ്ട് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നു അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ അത് ഒരു മണിക്കൂറും അമ്പത് മിനിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം അത് നാഷണൽ ടെലിവിഷൻ ഇവിടെ പിന്നെ ദൂരദർശൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് പിന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സന്തോഷം വിജേഷ് മണി എന്ന് പറയുന്ന ആളായിരുന്നു അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എ വി അനുബേട്ടനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിമിക്സിൻ്റെ അപ്പം അത്തരം ഒരു അത്തരം ചാലഞ്ചുകൾ തിയേറ്ററിലായാലും ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലായാലും ഇവൻറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിൽ ചെയ്യുക അപ്പം മനോരമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നൊരിക്കലും പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലൂടെ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ജീനിയസുകളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അതിലൂടെ നടന്നിരുന്നത് കരളിയിലും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടെലിവിഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ സാധ്യത എത്രത്തോളം എന്നുള്ളൊരു സംശയം പൊതുവെ നിൽക്കുന്നൊരു കാലമാണല്ലോ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ടെലിവിഷനിൽ ഒരു ഭാവി എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്കൊക്കെ കാഴ്ചകൾ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടി വി ആണെങ്കിൽ തന്നെ മൊബൈൽ കാണുന്നൊരു കാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഭാവി എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ശരിക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു സമീപകാലത്ത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ടെലിവിഷൻ്റെ ചാം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം കാരണം നമ്മൾ ടിനി സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധകൾ വന്നു ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധകൾ വരുന്നു റീലുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ കാര്യങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വരുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ടെലിവിഷൻ ഒരു ഒന്ന് വല്ലാണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ സി രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരാൾ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ മാറ്റി പിടിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ തോട്ട്സ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ രീതികൾ പുതിയ ശൈലികൾ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതുമകളെ എന്നും പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ പാടെ പിന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ ന്യൂ മീഡിയേൻ്റെ സാധ്യതകളെ പുതിയ വിഷ്വൽ സെൻസിബിലിറ്റിയെ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പുതിയ ഫോർമാറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രമോദിൻ്റെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് സിനിമയിലാണെങ്കിലും നാടകത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതാണ് ഞാൻ ഈ പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം അന്തേവാസികൾ അത് തെരുവിലുള്ളവർ ഈ പിന്നെ രക്ഷിതാക്കളെ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട രക്ഷിതാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ അസുഖം ബാധിച്ചവർ ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം പേര് അധിവസിപ്പിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഡോക്ടർ
കേരളത്തിൻ്റെ കലയും സംസ്കാരവും ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അവിടുത്തെ കലയെയും സംസ്കാരത്തെയും ലിറ്ററേച്ചറിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അതാണ് അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വിനിമയം എന്നുള്ളത് യെസ് സാംസ്കാരിക വിനിമയമാണ് അപ്പോൾ ഈ വിനിമയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഭാരത് ഭവനിൽ തന്നെ തൈക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ മണ്ണരങ്ങുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എ സി തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഹൈക്യൂ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ശമാങ്കുടി ഭാഗവതരീയരുടെ പേരിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്ത് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെ ഇടപെടുമ്പോൾ നിരന്തരം അതിൻ്റെ തിരക്കുകളിൽ പോകുമ്പോൾ സിനിമ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച് പോവുകയായിരുന്നു ഈവൻ പി എച്ച് ഡി പോലും കൽക്കത്തയിൽ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ്ട് എട്ട് വർഷത്തോളം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പെയാണ് കഴിഞ്ഞത് കൽക്കത്തയിൽ ടാഗോറിൻ ഗ്ലോബൽ തിയേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിനോടുള്ള ആരാധനയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയേറ്റർ സങ്കല്പങ്ങളും രചനയും പുതിയ കാലത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഇമേഴ്സീവ് തിയേറ്ററിലൂടെയൊക്കെ ഓഗ്മെൻ്റൽ റിയാലിറ്റിയിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അന്വേഷണമാണത് അപ്പം അത്തരം കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയത് സർക്കാർ ജനകീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ രണ്ടാം ടൈമിലും താങ്കൾ തന്നെ തുടരുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും തുടരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കലാരംഗത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് അത് കാണുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് തുടരുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബയോപ്പിക്കാണ് അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് അത്തരം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പി എച്ച് ഡിയും കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് പി എച്ച് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് ചാൻസലർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിനിമയിൽ കാസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയോ സിനിമയിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഹിന്ദിയിൽ നിന്നുള്ള നിന്നുള്ള ഒരു ആക്ടർ ആയിരിക്കും വയലാറിനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം രൂപസാദൃശ്യം കൊണ്ടും ആക്ടിങ്ങിനെ കൊണ്ടും ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലും വയലാ വയലാർ രാമവർമ്മ അനുഭവിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ ക്രൈസിസും പുതിയ സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സിനിമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു പ്രതിഭ എന്നുള്ള രീതിയിലും വയലാറിന് അതിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ജീവിതകാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലുള്ള സിനിമ സിനിമ അങ്ങനെ വരാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിൽക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വയലാർ സമരവുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ അലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാകുന്ന നല്ലൊരു ചലച്ചിത്രം അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ